ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇതിൽ അല്പം കുമിളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു പത്തല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയധികം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് മൂ വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി കുമിള് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കാണും ഇത് പാക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം കഴി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ചോപ്പറിലിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സവാളയെല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊടിയായിട്ട് അരിയണം അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോപ്പറിലിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നാൽ കറിക്ക് നല്ല തിക്ക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക ചോപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വഴണ്ട് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചതച്ചെടുക്കുക ഇനി അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി തക്കാളി തക്കാളിയും ഞാനിതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തക്കാളി മിക്സിയിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡർ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കും കറിക്ക് നല്ല തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും ഞാനിവിടെ ഓരെണ്ണം എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമുള മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതും കൂടി ചേർത്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും മതി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്നും വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടികൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ലോയിൽ വയ്ക്കുക കേട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ആ സമയം ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറുത്ത് പോകും അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറി നമുക്ക് ചോറിനോടൊപ്പം ചപ്പാത്തിയോടൊപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്ന പൂരി അതുപോലെ ഇടിയപ്പം എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കറിയാണ് ചോറിനോടൊപ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കറിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇതിന് കിട്ടും ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഇത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ആദ്യം കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അത് നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ പേരും ഉറപ്പായിട്ട് കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക
ഇഷ്ടമായാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുകൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല കുമിളിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടച്ച് വെച്ച് ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കറി എങ്ങനെ വേണോ എടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക അല്പം കൂടി വേവുണ്ട് ഞാനൊരു അല്പം നേരം കൂടി അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്കത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അല്പം പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമുളക് അത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി എനിക്കത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിക്നസ് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കണ്ടില്ലേ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാ പേരും ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇത്തിരി ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അതിൽ അല്പം ചൂട് വെള്ളം ചേർത്ത് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചൂട് വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവ് കാണും അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണോ നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് കൂടി ഒന്ന് അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിലെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക